ജീവൻ ടി വി ഓർമ്മയിലൂടെ നിലാവിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓരോ ദിനങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാൻ പാരായണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതചര്യ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് ഖുറാനും അദീസും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു മരുന്നും കൂടിയാണ് ഖുറാൻ ഖുറാൻ മനസ്സിരുത്തി ഓതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇബ്രാഹിം അലഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി അതിൽ അയൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമാശീലനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അയൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയൊക്കെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏഴായാലത്ത് പോലും നമുക്കാർക്കും ഒരു പരീക്ഷണം റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദനകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പടച്ചവനോട് കരഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് വിഷമിച്ച ഒരാൾ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുവ അള്ള സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള തെളിവാണ് പിന്നീട് അയൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു ജീവിതവും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ പടച്ചവൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നബിമാരെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം അയൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവചരിതവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഓർമ്മയിലൊരു നിലാവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ നിയമസഭ സാമാജികനാകണം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ മധുരകത്തുള്ള തൃശ്ശൂർ മധുരകത്തുള്ള സീഷോർ മുഹമ്മദ് അലി ഖത്തറ ഖത്തറിൽ വ്യവസായിയായ സീഷോർ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കൂടെയും എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പിന്നെ ജബ്ബാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലാമിയ ജബ്ബാർ കൈപ്പമത്ത് ലാമിയ ജബ്ബാറിൻ്റെ കൂടെ ചൈനയിൽ പോകാനിടയായി ഒരു നോമ്പകാലമായിരുന്നു ചൈനയിൽ പോയിട്ട് പോലും ഞാൻ റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനം അപേക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സും ബണ്ണും ജ്യൂസും കഴിച്ച് അഞ്ച് ദിവസക്കാലം ചൈനയെ ചെലവഴിച്ചതുകൂടി ഓർക്കണം ലോകത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോയിട്ടും ഞാൻ ഏ ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതൊരു അറിയാതെ മനസ്സതിലേക്ക് തയ്യാറായി വരും ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമുക്ക് അല്പം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ താതാൽപ്യം പ്രാപിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ നിരവധി സമൂഹ നോമ്പുതറുകളിൽ നിരന്തരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും അത് അത് ഞാൻ എം എൽ എ ആവണേ മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ എം എൽ എ ആയത് അതിന് മുൻപ് എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിലെ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ആത്മബന്ധുക്കളുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിൽ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ചില സമൂഹ നോമ്പുതറുകളിലേക്കും എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതാപൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ റമദാനിലെ വൃദ്ധാനുഷ്ഠാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി പേരെന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സമൂഹ നോമ്പ് തുറക്കി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഞാൻ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയായി യു ഡി എഫിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് ആ മന്ത്രിയുടെ നോമ്പ് വരെ പങ്കെടുത്ത് സമൂഹ നോമ്പ് വന്നെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ മാനസികമായ സംഘർഷം ഉണ്ടായി ഇത്രയും ഈ കൈത്തണ്ടയുടെ നീളമുള്ള വലിയ കൊഞ്ച് അറബി സ്റ്റൈലിൽ ആടിനെ അതിനെ നിർത്തി വേവിക്കുന്നത് പോലെ കെടുത്തി വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വേവിച്ച ആട് അതിൻ്റെ ഒരു ആർമാടം അതെൻ്റെ വല്ലാതെ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഒരു നോമ്പ് തുറക്കി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നു വിശദ റവി റോമ ഈ റോമ നോമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശപ്പിനെ തിരിച്ച ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടേതായ പിന്നെ പുണ്യ ഇതിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചതും സ്വീകരിക്കാനും ഇടയായത് വിശപ്പ് തിരിച്ചറിയുക ഈ ഒരു മാസക്കാലം പരമാവധി ചെലവ് ചുരുക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് മിത മിതമായ ചി മിതമായ ആഹാരവും മിതമായ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന ഒരു മഹാ സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഞാൻ റമദാനിലെ ഈ വൃതാനുഷ്ഠാനത്തെ കാണുന്നത് ആ വൃതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പകരം സൂര്യ അസ്തമിച്ച നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നേരെ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിച്ച് നിസ്കരിച്ച് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്
നോമ്പ് തുറക്കി പോകാറ് ആ നോമ്പ് തുറക്കി പോകുന്നതിനും കൃത്യമായും ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തരത്തിലും പണം ചിലവിലില്ലാത്ത ആർഭാടമില്ലാത്ത മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും ഇല്ലാത്ത ലളിതമായ നോമ്പ് തുറകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പ്രിയമുള്ള ഈ ജീവൻ ടി വിയിലൂടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളായ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ കൂടിയായ സ്നേഹിതന്മാരോടും അല്ലാതെ നിരവധി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകൾ നോമ്പെടുക്കുന്നവർ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അഡ്വക്കർ രാകേശ് ശർമ്മ ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കത് നേരത്തെ നോമ്പെടുത്തിയതെന്ന് എനിക്കറിയാം സിവിക് ചന്ദ്രൻ കവി സിവിക് ചന്ദ്രൻ നോമ്പെടുത്തിരുന്നത് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കുന്ന നിരവധി പേർ എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന എത്രയോ പേർ ഗൾഫിലുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു മാസക്കാലത്തെ പ്രധാനിഷ്ഠാനം പൂർണ്ണമായും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി എടുക്കണം മനസ്സ് കൊണ്ടൊരു തെറ്റ് ചെയ്യരുത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നാ നാവിൽ നിന്ന് വീഴുന്നൊരു വാക്ക് പോലും നമ്മളൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നാവരുത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ളൊരു നോട്ടം പോലും മറ്റൊരുത്തന് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും മാനസികമായ വ്യതയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാകരുത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം നമ്മൾ ചിലവ് വന്ന ഒരു ചിലവും ഈ ഒരു മാസക്കാല ചിലവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയും കഴിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആഹാരത്തിലെ മിതത്വം ചിന്തയിലെ മിതത്വം പെരുമാറ്റത്തിലെ മിതത്വം ജീവിത രീതിയിലെ മിതത്വം ഈ മിതത്വം ആകണം വിശുദ്ധ റമദാൻ്റെ സന്ദേശമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചിലവും ഈ ഒരു മാസത്തെ വീട്ടിലെ ചിലവും നമ്മൾ കൂട്ടി കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തെ വീട്ടിലെ ചിലവ് വലിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ റമദാൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ വിശുദ്ധി തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മിതത്വം പാലിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സ്ഫുടം ചെയ്യുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഈ അങ്ങനെ ഒരു മാസക്കാലം നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും എടുത്താൽ അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടില്ല സങ്കടപ്പെടില്ല നഷ്ടങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകും ജീവിതമാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ത്രില്ലുണ്ടാവില്ല ഈ സൂര്യൻ ഉദയിക്കുന്ന പോലെയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന പോലെയും ഒരു ഉദയത്തിനൊരു അസ്തമയമുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്നതുപോലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും ഉയരുമ്പോൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുകയും താഴുമ്പോൾ അമിതമായി വ്യതയാവുകയും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ വരുന്ന അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഉള്ള കരുത്തുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വ്യതകൾ സഹിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകും അതിന് ഈ ത്യാഗം വളരെ ബലപ്രദമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു വഴികാട്ടിയായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് നോമ്പെടുത്ത് നോയമ്പെടുത്ത് പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ വോട്ട് എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ ഞാനും കേസ് വേണം പാലം കൂടി നോയമ്പെടുത്തിനാണ് പോയത് ആ നോയമ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം മറ്റ് വൃതങ്ങൾ പിന്നെ വൃത വൃതങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതും കുറച്ചും കൂടിയും കാഠിന്യമാണ് പരീക്ഷണാത്മകമാണ് ഇത് ഇത് ഈ ഈ പിന്നെ പ്രധാനുഷ്ഠാനം ത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒരു പുക വരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ഈ മുപ്പത് ദിവസം പുക വരിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചു നോക്കിയേ ഏതിലും മദ്യപിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മദ്യപിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നോക്കിയേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലും ആളുകളോട് വഴക്കടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുപ്പത് ദിവസം ആളുകളോട് വഴക്കടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരാൾക്കും എൻ്റേതായ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്വീകരിക്കാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു നോക്കിയേ ഈ മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാകണമെന്നില്ല ഏത് മതവിശ്വാസിയാകാം ഞാൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തീർച്ചയായും കഴുകി വൃത്തിയാക്കപ്പെടും അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ് ആ അനുഭവം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എനിക്ക് ചില വിമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ടി വിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ ഹിന്ദുവായ പ്രതാപൻ എന്തിനെ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ പലപ്പോഴും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മതവിശ്വാ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളും എല്ലാ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസം ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഞാനിത്
ഞാനങ്ങനെ സ്കൂളിൽ അമ്മായിയുടെ നെല്ലിക്കും ഉപ്പും കഴിക്കും ഇതും എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വികാരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ മനുഷ്യൻ നന്നാവും ഉറപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ റമദാൻ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ആളോട് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും അറിയാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കണം അത് ഒരു സത്യ ഒരു മതത്തിന് സത്യവിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതത്തിന് സത്യവിശ്വാസികളും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും അറിയാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക മതങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പോരാടി അകന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അല്ല എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണികൾ കൂട്ടി വിളങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്ന കണ്ണികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം വിശ്വാസം പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിശ്വാസവും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ നൂൽ കൂട്ടി നൂമിന് സൂചിയും നൂലും കു തുന്നി ചേർക്കുന്നത് പോലെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സൂചിയും നൂലുമായി മാറും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അതിന് കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ കൂടെ വിശുദ്ധ റമദാൻ ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു നിലാവിന്റെ ഇഫ്താർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഡേര ദുബായിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് കാസ്റോഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇഫ്താർ മീൽസ് ആണ് എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ആണ് അവർ ഈ ഇഫ്താർ ടൈമിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കം വിത്ത് So this is iftar time and you can see the table is filled with different snacks and fruits and so many special things are here and with me is the one of the owners Ashraf is with me and people popularly call him Achu so hi Achu hi how are you i'm good thank you how are you yeah, i'm doing good uh, so etra naal aayi ivide vannittu namba ide inaction cheyidum almost around 5 uh, years aayi 5 years aayi yeah yeah so in natle evadeyana natle kasavara 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 okay so you were into food business from the beginning no 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 we, yeah. we were into some other business it was my aim okay okay to open a restaurant like this okay, okay. on the basis of our custodians yeah it's really uh, like uh, mainly uh, my custom board ഷാജ <laughs> So actually do we have partners or like you are running on your own? No, no, I have one partner. His name is Asif Pallam. Okay. Now he's in uh, Kastrogod. Last week I have been to Kastrogod some, some other, some other small boat. Yeah. So now he's stuck in Kastrogod because you know, Flies yeah, there's no fly right now. Yeah. yeah. So, okay, so, so you both are managing yeah, things yeah. here. Actually, he's the, the main pillar of this restaurant. Okay, okay. Yeah, the yeah. concept of ideas okay are there. It's like we both together. You both together. Yeah, 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 yeah. Okay. Is your friend? Yeah, he's my friend. He's my friend. Okay, okay. Yeah. He's nearby uh, home and he's my friend. Okay, okay. Yeah. So are you also planning to go back to India and uh, set up Castro restaurant there also? Sure, definitely. Okay. Yeah. Because yeah. motherland is always yeah, yeah, a motherland. Yeah, yeah. Castro is a village. Castro is a town. 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 Yeah. Castro is a town. 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 Castro is a സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് 
We'll start we'll from start here. We'll start from here. Okay, here. This is uh, beef roll. Okay, beef roll. And this is chicken cutlet. Okay. And uh, this is uh, chicken puffs. Okay. This is we call kalta pom. Kalta pom. It's a castor goat special. Okay. And uh, this. Uh, this is uh, chatti Okay. This is koi karma vise. Okay. Okay. And uh, samosa, bread pocket. This is non veg. Yeah, this is non veg. Non veg. Yeah, yeah. That is. It's uh, bread pocket. Okay. And we call kadamba. Kadamba. It's yeah. also like Kerala. Yeah, it's Kerala. Kerala. Okay. Kerala and cuisine. what is that? And this is one of our special. Mm -hmm. This is called palitat. Okay. Yeah, yeah. What is that actually? Yeah, yeah. it's mixture of uh, ghee rice and uh, beef. Okay, ghee rice and beef. Yeah, it's okay. Tradition. Okay. It's like it's it's our uh, traditional food. Like. Okay. I am not Yeah, yeah. Uh, like, uh, our uh, traditional Pandi loke, okay. 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 Ratib cut. Okay, okay. Yeah. So I'll taste. Yeah, sure, I sure, taste? sure, sure. You can taste. I'll I'll yeah. start from here. Yeah, yeah, sure, sure, sure. This is uh, what Koi is karma. called. We say kunji patri. Okay, this is kunji patri. Yeah. Now, okay, all our kushto or dish are now. I put taste. Yeah, yeah. Sure. Now, okay, all our kushto or chicken kunji patri. I am putting the friendly. Okay, na. So, all our color, Anna, all our aroma, very good. So, let me taste. Addi poli, Anna. All spicy, Anna. Spices are okay, different spices. Yeah, yeah. 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 Okay, next one. Yeah. We'll taste yeah, yeah. one of the snacks. Yeah, yeah. I'll go chicken with this. Yeah. Then chicken cutlet. Punju pilla raayalu. Edel saale lallar kishto lallar saana ana. Super. Nalla crispy ana. Oh really? It's it's really hot. It's crispy. And, uh, so all in all, you can uh, try chatri. Chatri. Okay, okay. I'll also go with this. It's looking very, you know, it's looking like pizza. We yeah. have traditional yeah. pizza. Yeah. No pizza. <laughs> yeah. Malabari pizza. This is Malabari pizza. What I'm going to taste. Actually, I'm not just simply saying that okay. dishes are very good. But they would taste them. Okay. You know, that you know, essence is different. Yeah, sure. How many chefs are there? You have a. Three to four chefs. Mm. One is from uh, Kerala. Okay. One is from West Bengal. Okay. And uh, other two from yeah. Okay. So Spash. basically, you our training for that ano like or. We have chosen typical uh, chef. Okay. Okay. Yeah, okay. Selected from our. That's why it's a nice taste. Yeah. Yeah. Okay. So everyday system bolle items are found. If that time like snacks in India, I mean snacks. Adhe bolte na, our naaki to traditional. Palli le kitta na bolle. I mean everyday provide chena the. That is ghee rice and beef. That is also patri and beef. And then different types of snacks. And by that time, like when the guy is there, it is chewed out. Now we are eating. Chewed out. Okay. How do you open the restaurant? Like uh, during the Ramzan, we open around four o'clock. Four o'clock. Normal timings like uh, five five in the morning. Okay. And we close around uh, two in the night. Two in the night. After an hour. Yeah. Okay. So I guess you are a foodie. Yeah, sure. <laughs> okay, but it's okay. Like what you like, you like traditional food. Yeah, yeah. Because the palikat is my uh, favorite. Okay, okay. And uh, even uh, patini also. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Yeah, yeah, I mean, the makkal kalam kai kena food dan palle kena. Okay, okay. This is so nice and the food was so tasty. Yeah, sure. Thank you. And thank you so much actually for your time. Thanks a lot.
കാസ്ട്രോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ മാനേജർ വിപിൻ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഹായ് വിപിൻ സോ ഇവിടെ കുറെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഡിഷസ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നാക്സ് കണ്ടു ഇഫ്താർ കോമ്പോ കണ്ടു ഇഫ്താറിലുള്ള എല്ലാ ഡിഷസ് കണ്ടു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഡിഷസ് വിപിൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡുകൾ മാത്രമാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കന് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇടുന്ന അതേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അതേ മുളക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കാന്താരി മുളക് തന്നെ പിന്നെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വറവ് സീ ഫുഡിലേക്ക് ഇടന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ചെമ്മീന് കൂന്തൽ അതുപോലെ ഞണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ മീനുള്ള ഇത് നമ്മുടെ മത്തി മുളക് ഇട്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കടമ്പിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കപ്പ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നാടൻ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിന്റെ ഇപ്പം മത്തി മുളക് ഇത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ മുളക് ചാറ് എന്നുള്ളത് അവര് മഞ്ഞത്തണ്ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ബീഫ് ഉലർത്തിയത് തേങ്ങക്കൊത്തൊക്കെ വറുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നാട്ടില് ദീനാർ എന്നൊക്കെ പറയും ബീഫ് ദീനാർ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബീഫില് ബീഫ് വറവാണ് സോറി ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഇത് ബീഫ് അമ്മായി നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മള് വിളമ്പുന്ന ഒന്നാണ് ബീഫ് ഇത് അമ്മായിമാര് മറ്റേ മരുമക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും സ്പൈസി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാണുമ്പോ തന്നെ സ്പൈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നല്ല സ്പൈസി എന്നുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിക്കാം കൂടുതൽ സ്പൈസി ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിഷ് ആണ് ബീഫ് അമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മുടെ നാടൻ ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒത്തിരി നേരം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ബീഫും ഫ്രഷ് ആണ് ഫ്രഷ് ബീഫ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബീഫ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും അതായത് പാക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ അകത്ത് അതെന്താണ് ഇത് ചിക്കൻ എന്ന് പറയും തേങ്ങ കാസർഗോട്ടാർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ പള്ളിക്കറി പോലെ തന്നെ ചിക്കനിൽ പള്ളിക്കറി പോയി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ചിക്കൻ വറവ് ഇത് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ തന്നെ ഒരു മോഡൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ മസാലയിൽ നല്ല ചിക്കൻ എല്ലാം മൊഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതുപോലെ ബീഫ് മുളക് കറി ഓക്കെ ഗ്രേവി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതെ തേങ്ങ നമ്മൾ അത് പള്ളിക്കറി ശരിക്കും തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് തേങ്ങ ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് നാടൻ ബീഫ് മുളക് ബീഫ് മഞ്ഞത്തണ്ണി മുളക് നാടൻ ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിഷ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ആകുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിക്കറിയാണ് അഫ്കോഴ്സ് ആരോട് ഏത് കാസർഗോട്ടാരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പള്ളിക്കറി ആദ്യം പറയാം ഏത് എത്ര ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്താലും അതിന്റെ അത് ഒരു പള്ളിക്കറി ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി നമുക്ക് നല്ല മൂവിംഗ് ഉള്ള ഒന്നാണ് ഓക്കെ സ്പൈസി നന്നായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം പറയുമ്പോൾ ടേബിൾ ഒക്കെ കുറച്ച് സീറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ നിന്ന് ആൾക്കാർ അത്രയും കസ്റ്റമർ ഉള്ള സമയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം പറയാൻ നമ്മൾ ഹോം ഡെലിവറി കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോം ഡെലിവറി ഒരു അപ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ചെറിയൊരു രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പീസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോം ഡെലിവറി ഫ്രീ തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ലൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതേ ഒരു നാടൻ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാല്ലേ തീർച്ചയായും അത് ഒത്തിരി ആണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് മലയാളീസ് ആണ് പിന്നെ അതിലും പറയത്തൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ കാസർഗോട്ടാരാണ് കൂടുതൽ ശരിക്കും ഒരു കാസർഗോട് കാസർഗോട്ട് ഫുഡുകൾ കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ട് അതാണ് കാസർഗോട്ട് മറ്റൊരു എല്ലാ മീൻ കറി ഉണ്ട് ആലപ്പുഴക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ മീൻ കറി ഉണ്ട് അതുപോലെ മീനിൽ കുറെ ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബീഫ്
നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കാസ്ട്രോഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു കുലുക്കി സർബത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുലുക്കി സർബത്ത് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കാസ്ട്രോഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വി ഹാവ് different types of snacks we have different types of dishes and that to all the dishes have you know the traditional kerala taste if you are a malayali or if you want to taste something you know malayali taste aa or taste la kalikkanengil we second thought illade there le castrod restaurant le vera nalla food items kittum and if you want to have kulki sarbath for the people who have tried avarkum vera the people who want to try avarkum vera avar vannu kaynale നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും അതിൻ അത് കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് സർവീസ് സോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഓർമ്മയിലുള്ള നിലാവിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാളെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും